Al Monte Porra, verso l'inizio dei lavori per sistemare strade e parcheggi, riprenderanno anche gli interventi di messa in sicurezza dei versanti lungo la strada che sale da Castiole. Nuova vita per il vecchio collegamento tra Cerete e Songavazzo, in corso i lavori per trasformarlo in un percorso ciclopedonale. Ad Alzano una piazzetta alle spalle del centro storico dedicata a Monsignor Pier Mauro Valotti, direttore dell'Eco di Bergamo negli anni bui del fascismo. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, grazie a fondi della regione al Monte Pora sono pronti a partire i lavori per la riqualificazione di strade e parcheggi. Ma non sono gli unici interventi al via o in corso nel territorio di Castione della Presolana. Sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco Angelo Migliorati. Sono in partenza lavori importanti sul territorio di Castione della Presolana, anzitutto al Monte Pora, che cosa verrà fatto? Allora, il Monte Pora sta finendo la stagione sciistica in queste settimane, in questi giorni, per cui prima di partire si attende che eh, finisca la, questa stagione di, di quest'anno, che è stata un'ottima stagione. Riprenderanno anzitutto i lavori di sistemazione delle scarpate lungo la strada per la messa in sicurezza che sono di circa un milione di euro e che erano già in corso nell'autunno. E poi ripartirà a partire dai Valzelli la sistemazione delle strade e dei parcheggi del Pora che ne hanno effettivamente bisogno. Sono lavori anche questi di un milione che eh, prevedono la sistemazione di, questi di queste strade e di questi parcheggi anche in funzione di un riordino eh, delle auto su Alpora e su questo assieme alla società degli impianti rifletteremo se farle pagare poi i parcheggi Alpora se e quanto però l'idea è questa di rimettere un po' ordine ai parcheggi e di eh, potenziarli laddove è possibile Lavori che eh, verranno finanziati in che modo? Questi lavori del Monte Pora, sia le scarpate che eh, il, la sistemazione delle strade dei parcheggi e la messa in sicurezza vengono, sono stati finanziati con il piano Lombardia che sono fondi regionali. Oltre a questi il piano Lombardia ha anche finanziato l'allargamento della strada che porta da Castione alla frazione di Rusio per altri circa 600 mila euro. Anche questi lavori inizieranno a giorni e settimane al massimo per poter essere finite almeno per l'inizio dell'estate, in modo anche a Rusio di avere una strada di accesso più agevole. Va, va anche definito che purtroppo il costo delle materie prime ha inciso molto sul, sull'esecuzione di questi lavori che erano stati all'inizio eh, progettati per tratti molto più lunghi, purtroppo abbiamo dovuto eh, accorciare i tratti su cui verranno eseguiti perché i, i, i fondi non erano, non erano più sufficienti. Ci sono anche interventi che si stanno concludendo, uno di questi riguarda eh, la nuova area camper proprio sulla strada che porta al Monte Porra. Sì, l'area camper sarà finita entro qualche settimana, è un'area molto piccola perché sono solo quattro posti camper e prevede però la possibilità sia di scaricare i liquami nelle fogne direttamente e sia di eh, allacciarsi alla corrente elettrica e all'acqua ovviamente il tutto a pagamento, ci sarà un prezzo simbolico da pagare ma ci sembra giusto. Verrà anche approvato un regolamento per l'utilizzo di quest'area che non potrà essere utilizzata a tempo indeterminato ma solo per alcuni giorni. La logica è che un camperista che sta qua per pochi giorni può usufruire dell'area camper, un camperista che sta qua per più giorni deve andare all'area camping che abbiamo. Un camperista non può parcheggiare indiscriminatamente per il paese o verrà multato. Sono proseguiti anche nella giornata di oggi i disagi lungo l'asse interurbano nella zona dello svincolo di via Grumellina per mitigare i problemi al traffico. La provincia di Bergamo ha deciso che a partire dalle 10 di domani, giovedì 23 marzo, sarà riaperto lo svincolo su via Grumellina verso la ex eh, statale 525 via per Grumello. Resta in vigore invece l'ordinanza per la parte relativa al restringimento della carreggiata direzione di marcia Bergamo-Curno con chiusura della rampa d'ingresso da via Grumellina sempre per proseguire i lavori per la posa di barriere fonoassorbenti. 
oggi attorno alle 17 un incidente sul ponte che porta eh, nel cuore dell'isola Bergamasca lungo la statale ha paralizzato anche il tratto dopo Curno creando di fatto due code, una prima dei, la dei lavori in corso e un'altra fino alla galleria di Bonate sopra. Cambiamo argomento, nuova vita per il vecchio collegamento tra Cerete e Songavazzo. Sono in corso i lavori per trasformarlo in un percorso ciclopedonale. L'intervento ha portato anche ad alcuni ritrovamenti interessanti. Ci troviamo a Cerete Basso dove sono iniziati da poco i lavori per il recupero eh, di un antico percorso che collega il paese con eh, Songavazzo. In che cosa consistono questi lavori? Ma di fatto è proprio un po' il recupero e la riscoperta di questo vecchio sentiero che a tutti ormai sembrava una valle perché eh, l'erosione degli agenti atmosferici nel corso dei decenni aveva completamente trasformato il paesaggio e la vegetazione l'aveva totalmente invaso. L'abbiamo ripulito un paio d'anni fa insieme agli amici del, del CER Lombardia e grazie ad uno studio che abbiamo fatto fare all'architetto Gonella mh, sempre un paio d'anni fa su tutti i percorsi del nostro territorio è emersa insomma l'esistenza anche di, di questo antico percorso che collegava proprio Cerete Basso a Songavazzo in località al Guarino. Eh, si è presentata l'occasione di poterlo finanziare grazie ad un bando di regione Lombardia e al bando di rigenerazione urbana, siamo riusciti ad aggiudicarcelo e di fatto sono iniziati i lavori. Che cosa prevede l'intervento? Ma di fatto prevede la sistemazione e, eh, del, del percorso in modo da renderlo transitabile sia, transitabile sia a piedi che in bici ma soprattutto la parte più importante del lavoro è quella che serve per incanalare tutte le acque che ormai lungo questo tracciato hanno trovato la loro via, via di scolo per cui i lavori sono abbastanza impegnativi. È un'azione di recupero a tutti gli effetti, non solo per rendere transitabile il percorso ma anche per riscoprire quello che c'era una volta su questo itinerario. Sì, lo scavo è assistito dietro prescrizione della soprintendenza e sono stati, è stato rinvenuto un antico selciato, eh, sono stati rinvenuti dei massi erratici che così sono scesi dalla Val Camonica fino a qua nel corso dei millenni e quindi ecco, tutto il lavoro è abbastanza complesso. L'opera eh, nella sua totalità cuba 495 mila euro interamente finanziata da Regione Lombardia e poi quando si arriva in cima c'è un punto relax che è un punto panoramico davvero bellissimo dal quale si ammira l'intera Val Borlezza. Quando sarà pronto il percorso? Se non ci sono imprevisti prevediamo di inaugurare all'inizio di luglio. Perché in interventi come questo eh, interviene la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Bergamo e Brescia? Innanzitutto perché c'è una normativa nazionale che prevede che in caso di opere pubbliche che comportino scavi nel sottosuolo l'ufficio di tutela, cioè la soprintendenza, possa valutare i progetti per determinare un eventuale impatto sui beni archeologici ancora conservati nel sottosuolo. In questo caso diciamo, il gioco per la soprintendenza era facile perché il Comune, avendo intenzione di eh, riqualificare i percorsi storici del proprio territorio, interveniva su un percorso riconosciuto come antico e quindi era prevedibile o verosimile che sotto al sedime attuale ci potessero essere conservati i resti dell'antica mulattiera che risultava molto importante anche dagli studi svolti eh, dai progettisti e comunque dalla cartografia storica. Ed è per questo che la soprintendenza ha eh, prescritto e richiesto al comune che i lavori fossero eh, assistiti eh, da degli archeologi professionisti che fossero in grado di intervenire tempestivamente qualora dal sottosuolo emergessero evidenze antiche. Una piazzetta alle spalle del centro storico di Alzano Lombardo è ora dedicata a Monsignor Pier Mauro Valotti, direttore di Leco di Bergamo negli anni bui del fascismo. L'inaugurazione alla presenza dei pronipoti e delle scuole della cittadina seriana. Giornata speciale per Alzano Lombardo? Un bel pezzo di storia che adesso viene ricordato proprio in pieno centro storico. 
Sì, abbiamo fatto diverse intitolazioni in questo periodo di spazi pubblici, intitolazione è sempre un momento importante perché ha due finalità principali, la prima è quella di ricordare e rendere gratitudine a personaggi importanti della nostra storia e il secondo è fare memoria, quindi far sì che questi, questi spazi e quindi questi nomi siano da esempio per tutti e in particolar modo per le nuove generazioni. Oggi, 21 marzo, ricorre il sessantesimo anniversario della morte di Monsignor Pier Mauro Valotti, un alzanese doc, un alzanese veramente straordinario eh, per ciò che ha testimoniato per la nostra città, sempre stato legatissimo eh, in tutta la sua vita, eh, ma soprattutto per ciò che ha testimoniato nel periodo buio del fascismo. Eh, Monsignor Pier Mauro Valotti è stato infatti direttore dell'Eco di Bergamo dal 1933 al 1938, negli anni più difficili, e lui non esitò ad esprimere la propria contrarietà nei confronti del fascismo. E a fronte di questa di questa testimonianza, di questa posizione dura, pagò personalmente perché eh, fu costretto di mettersi insomma, da questo ruolo e ritirarsi nella parrocchia di Chiuduno. Ciò nonostante non eh, dimenticò la propria passione eh, per, eh, per la cultura e per la scrittura e continuò a coltivarla, tant'è che nel periodo della guerra, quando Don Spada, che era il nuovo eh, direttore, eh, andò in guerra, insomma, fu lui a reggere le sorti dell'Eco di Bergamo. Insomma, una figura straordinaria che abbiamo voluto ricordare e che abbiamo soprattutto voluto trasmettere mettere i nostri ragazzi perché sia da esempio per la loro crescita. Ero un ragazzino grande come voi e mia mamma tutte le domeniche prima di tornare a casa dalla messa ci portava a salutare lo zio. Ci portava a salutare lo zio, il quale zio ci offriva la tazzina di tè perché eravamo piccoli il caffè non potevamo bere. E poi ci raccontava sempre delle sue esperienze vissute all'estero perché lui era un amante delle capitali europee e delle capitali mondiali. Tant'è vero che era amico di Papa Giovanni e è andato a trovare il Papa Giovanni quando era vescovo, quando era arcivescovo nelle varie capitali perché Papa Giovanni non è rimasto solo in Italia a Venezia e poi a Roma come Papa ma è stato in Bulgaria, è stato in Turchia e lui andava a trovarlo in quei posti quando io ero in seconda media io e un altro mio fratello che aveva un anno meno di me siamo stati invitati a fare un giro di quasi tutta l'Italia con lui e con il suo sagrestano Ginetto. A chiuduno Ginetto era considerato il vice parroco, anche se non era proprio un, un parroco. E finite le scuole, con Ginetto che faceva anche l'autista, praticamente siamo partiti da Bergamo e siamo arrivati fino a Roma e poi ci ha portato a Assisi, ci ha portato a Loreto, naturalmente a visitare luoghi di culto che lui aveva sempre eh, celebrato e narrato ai suoi concittadini di, di chiunque. Lui è sempre stato eh, lieto di stare in mezzo ai ragazzini delle scuole elementari e delle scuole medie, tant'è vero che a Chiuduno la scuola elementare è intitolata Monsignor Balotti. Inizia domani una nuova edizione della vallata dei libri Bambini, festival di letteratura dedicato ai più piccoli, tanti appuntamenti in programma fino al 5 aprile per una manifestazione diventata ormai punto di riferimento in Valle Seriana e non solo. La vallata dei libri bambini pronta a partire, un altro grande appuntamento di una tradizione ormai è diventata la vostra. Assolutamente sì, uh, quest'anno è il decimo anno del festival di letteratura per ragazzi, la vallata dei libri bambini, quindi diciamo che il festival inizia ad avere una certa storicità, una storicità che quest'anno va in doppia cifra, quindi credo un traguardo importante. Dopo dieci anni il pensiero è appunto tornare indietro di dieci anni, cosa, cosa va spinto a fare tutto ciò? 
Beh, l'idea è stata quella eh, di eh, provare a riscrivere un po' la storia della promozione alla lettura in Valle Seriana no? e quindi pensare un festival tutto dedicato ai bambini eh, più piccoli e ai ragazzi, alla letteratura per ragazzi era un tentativo che in Valle Seriana ma in Bergamasca eh, non si era mai sperimentato, non era mai stato fatto prima. Ecco l'idea di provare a fare qualcosa per i più piccoli, no? se per i grandi c'era già molto sulla letteratura e sulla lettura, sulla promozione della lettura per i bimbi, oltre al grande lavoro che fanno le biblioteche, poi però non c'è mai stato un festival. Da qua l'idea di creare questo festival. Quindi tanti bambini, tante le scuole coinvolte in questi anni? Beh, tantissime diciamo. E quest'anno eh, superiamo di gran lunga i 45.000 bambini incontrati in questi dieci anni. E solo per fare un numero, quest'anno le classi iscritte che incontreranno gli autori al festival sono 201. Quindi 201 classi iscritte, quindi tutti i bambini delle classi, più poi tutti i vari appuntamenti aperti al pubblico. Ecco. Qualche appuntamento appunto di, di questa nuova edizione? Beh, in particolare sicuramente vale assolutamente la pena e eh, se avete del tempo andate a vederle le due mostre che abbiamo organizzato. Una mostra sta alla biblioteca di Nembro e de, dell'autore con le opere dell'autore Fuad Aziz, lui è un autore curdo iracheno, un illustratore bravissimo con dei colori molto particolari. Veramente vale la pena assolutamente andare a vederla alla biblioteca di Nembro negli orari di apertura della biblioteca. L'altra mostra che abbiamo in essere è quella di Marianna Dall'Angelo e qui invece abbiamo un collage, ci cioè sono delle opere create con dei collage di carta e anche queste ci sono delle figure molto particolari che eh, si creano, che prendono, acquistano un'espressività abbastanza particolare. Altri appuntamenti eh, importanti durante questo festival c'è eh, sull'altopiano, quindi saremo a Son Gavazzo la sera di martedì del 30 di marzo con Bruno Tognolini, il eh, mormorio poetico del mondo sarà il titolo della serata, e la poesia per i bambini e dei bambini, quindi questo è il, è il tema di questa serata, Bruno Tognolini, grandissimo scrittore per ragazzi, terrà questa lezione magistrale sull'uso della poesia all'interno del, del nostro del mondo insomma. Restiamo in tema di libri, Riccardo Landini, scrittore di Gialli e Noir, vincitore di diversi premi letterari, sarà protagonista dopodomani ad Ardesio, non è l'unica iniziativa organizzata quest'anno dalla biblioteca. Diversi progetti, diverse iniziative per la biblioteca di Ardesio, c'è già un primo appuntamento nei prossimi giorni, un incontro con l'autore. Esatto, è venerdì 24 marzo abbiamo il primo progetto fra i tanti che la biblioteca quest'anno organizza, 24 marzo alle 20.45 incontreremo Riccardo Landini. Riccardo Landini è un autore di libri gialli, noir, è di origine emiliana, ha iniziato a scrivere il suo primo romanzo nel 2009 e alla data di oggi ne ha scritti ben 14. Fra l'altro lui ha vinto vari premi nel corso della sua carriera, ma per noi quello più conosciuto è il premio eh, Giallo Strega e anche direttore artistico di Taro Noir, che è una rassegna di scrittori gialli. Quindi avremo la possibilità di poter interloquire anche con lui, eh, si farà conoscere da noi, oltre che attraverso i suoi scritti, perché io ho letto anche i suoi romanzi, sono scritti molto bene, deve piacere il genere, ovviamente non è un romanzo rosa, però sono ambientati nei nostri paesi, nella nostra nazione, e lo ascolteremo e avremo la possibilità anche di acquistare i suoi libri autografati da lui. Quindi ricordiamo l'appuntamento? Sì, è venerdì 24 marzo alle 20.45 presso la sala consigliare del comune di Ardesio in piazza Montegrappa, l'ingresso libero e gratuito. Abbiamo detto che questa è la prima iniziativa di una serie programmata dalla 
eh, biblioteca, quali sono gli altri appuntamenti che eh, ci saranno nei prossimi mesi. Sì, allora i progetti sono tanti, eh, l'amministrazione mi ha condiviso tutti questi progetti, quindi io vado a ruota libera, si può dire. Allora a maggio pensiamo di inserire appunto ancora un altro incontro con l'autore, con un nostro concittadino, eh, Giampaolo Pasini. Nel mese di luglio avremo l'Udobus, nel mese di agosto importante è la rassegna del festival a levare l'ombra da terra che è un reading musicale in piazza. A ottobre pensiamo di poter organizzare una serata con Natalia Ratti che è una cantautrice eh, quindi anche quello penso che a ottobre riusciremo a farlo e a novembre la solita serata eh, presso l'oratorio in, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma molto importanti sono i progetti che la biblioteca fa anche con collaborazione con le insegnanti sia della primaria che della secondaria. Infatti nel, nel corso del mese di maggio ci saranno delle presentazioni di bibliografie per questi ragazzi che sono comunque proposte di lettura per il corso dell'estate e ad ottobre ci sarà anche per loro un incontro con l'autore che verrà nelle classi e parlerà con i ragazzi. Nuovo appuntamento domani a Target su Antenna 2 con gli intervistabili, i ragazzi del CSE di Ponte Selva ci accompagneranno alla scoperta di un'altra scuola, l'Istituto Valleseriana di Gazzaniga. Vediamo un'anteprima del servizio in onda domani alle 19. Cercate di avvicinare i vostri studenti al mondo delle disabilità. Sì, noi infatti in questa scuola facciamo diversi progetti per far sì che i nostri studenti possano eh, avvicinarsi al mondo della, dis della disabilità attraverso lo sport. Eh, per le classi seconde eh, facciamo il progetto di Torball con l'associazione Omero. Infatti l'associazione viene qui, spiega ai ragazzi come si gioca a Torball e i ragazzi vengono bendati e eh, praticano in pratica questo sport, fanno due ore di questo sport. E, Mentre il terzo anno facciamo dei progetti sul baskin, che è eh, uno sport dove insieme eh, i normodotati e i disabili ehm, gareggiano e anche lì i nostri ragazzi ovviamente eh, provano sulla loro pelle e eh, facciamo anche l'atletica paralimpica e portiamo i ragazzi a Nembro a provare appunto quelle che sono eh, i vari, le varie specialità dell'atletica paralimpica e quindi loro eh, lanciano il peso bendati piuttosto che fanno eh, la corsa con le carrozzine eccetera. Questo è molto carino, i ragazzi eh, si avvicinano appunto a quello che è lo sport paralimpico e quindi provano sulla loro pelle quello che vuol dire eh, fare uno sport con certe disabilità. Questa sera su Antenna 2 un nuovo appuntamento con i documentari di Giorgio Fornoni. Manderemo in onda il video nel deserto di San Francesco dedicato all'isola di San Francesco nel deserto vicino a Burano. Appuntamento questa sera alle 20.30, le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23.10. Passiamo allo sport, domani sera alle 21.30 una nuova puntata di Bergamo sugli sci, la trasmissione è dedicata a gare e attività della Fisi di Bergamo. Ne vediamo un'anteprima dell'appuntamento in onda anche eh, domenica alle 14.30. Le immagini che vedete si riferiscono a Lizzola dove nello scorso weekend si è svolto l'atteso appuntamento con la Mario Merelli C'è. Sicuramente questa gara di Coppa Italia ha dimostrato come il movimento giovanile sia in forte crescita. Ieri abbiamo avuto ben 100 partecipanti alla gara sprint e oggi sono anche, qua, anche oggi sono un centinaio i giovani che si sono affrontati lungo i pendii di Lizzola. Dobbiamo anche tenere presente la presenza della categoria promozionale, gli under 12 e under 14, che con più di 30 atleti hanno svolto sia la sprint di ieri che l'individuale di oggi. Percorso, due dettagli, la neve è bellissima. Sì, il tempo ci ha molto aiutato perché in questi giorni ha fatto temperature molto fredde di notte, quindi il manto nevoso si è indurito e consente a, a, a tutti gli atleti dai primi agli ultimi di trovare lo stesso fondo durante tutto il percorso. Uno scelpinismo sempre più in crescita, tanti giovani di più dei senior ormai. 
eh, diciamo che c'è stato molto probabilmente un buco tra i giovani di oggi e quelli che sono i senior di ieri. Speriamo che la crescita del settore giovanile rimpolpi poi tutte le categorie grandi negli anni futuri. Lasciamoci con una promessa, paravicini. Al momento le condizioni ci sono, stiamo lavorando, prossima settimana faremo un controllo sul posto, appuntamento a tutti gli appassionati di scelpinismo, 16 aprile, Conca del Calvi, settantesimo trofeo paravicini. Siamo in conclusione dunque i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone, alle 20.15 l'Alpino, il notiziario dell'Associazione Nazionale Alpini, alle 20.30 nel deserto di San Francesco di Giorgio Fornoni, alle 21.20 20.000 giri, eh, trasmissione dedicata alla Formula 1, alle 22 Ski Magazine, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.15 Antenna 2 Sport, a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG. L'Almanacco domani è giovedì 23 marzo, il sole sorge alle 6.13 e tramonta alle 18.41, la luna è nuova, sorge alle 7.11 e tramonta alle 20.59, la chiesa ricorda San Turibio de Mogrovei. E siamo alla fine di questa edizione, vi ricordo dopo il telegiornale, il TG Sport e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.